Hello, hi, good evening, my mathematicians, and a very warm welcome. Well, this is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. So, kya hal hai, meri pyare bachu? And kaisa ja raha hai, aapka pyara Sunday? Well, I hope ki enjoy zarur kar rahe hoge aap apne Sunday ko. So, yeah, guys, good evening to all of you, and very, very, very warm welcome. So, बच्चों आज हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे बेसिकली आज हम करेंगे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर डेटा हैंडलिंग बिकॉज हमें जल्दी जल्दी अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है बहुत सारी पढ़ाई छूट गई थी बिकॉज ऑफ मी बट नाउ विल गियर अप एंड जल्दी जल्दी हम पूरी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे ठीक है बच्चा लोग ओके सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन एंड आई होप यू गाइज आर Absolutely fine, fantastic, and fabulous. So come, let's start, my magicians. Let's unlock Aris Agrawal. And what is the spell for it? Aloha Mora. Let's unlock. So here comes the first question. Now, pehla question hai. Number of children in twenty-five families of a colony are given below. Represent the above data in the form of frequency distribution table. सो so, ये है बेसिकली आपको बनाना है एक टैली टेबल एक फ्रीक्वेंसी टेबल इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वेल डेटा हैंडलिंग चैप्टर तो बहुत ही लड्डू चैप्टर है कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला टैली टेबल बनाना बहुत आसान है पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना और उससे कंक्लूजन निकालना सुपर ईजी है और बारोग्राफ बनाना तो हमने सीख ही लिया है ओनली दीज थ्री थिंग्स ठीक है सो so, पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग टैली मार्क्स टैली टेबल सो टैली बनाते हैं बच्चों सो so, हमें फ्रीक्वेंसी दी थी ऑब्जर्वेशन दिए थे उनकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है सॉरी ऑब्जर्वेशन दिए थे तो so, जैसे कि उसने बेसिकली दिया है कि कितने चिल्ड्रन हैं इन फैमिलीज में सो जीरो चिल्ड्रन हाउ मेनी फैमिलीज आर हैविंग टू फैमिलीज ओके सो हाउ मेनी टाइम्स या सो हियर हमने रिकॉर्ड कर लिया कि इन ट्वेंटी फाइव फैमिलीज ऑफ द कॉलोनी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर हाउ मच ठीक है सो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर टू इन दीज फैमिलीज देन वन चिल्ड्रेन आर देयर इन सिक्स फैमिलीज टू चिल्ड्रेन आर देयर इन हाउ मेनी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो टू इज देयर इन नाइन फैमिलीज सो फाइव प्लस फोर नाइन थ्री इज देयर इन फाइव फैमिलीज एंड फोर इन थ्री फैमिलीज टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हो गई ट्वेंटी फाइव ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन नहीं है नंबर ऑफ फैमिलीज होगा ओके दिस इज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ठीक है इजी है टैली टेबल बनाने में कुछ भी ज्ञान नहीं है बहुत ही सिंपल है टैली बनाना आप सब जानते हो और सीख गए हो गलती एग्जाम में कभी भी नहीं होनी चाहिए ठीक है मजिशियन प्रोमिस किया था आप लोगों ने दैट टैली पिक्टोग्राफ ये सब छोटी छोटी चीजों में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे मैजिशियंस ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइजेस एट अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे इज गिवेन नाउ रिप्रेजेंट दी अबाउट डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है सो एक पर्टिकुलर डे में कौन कौन से शू साइज का सेल हुआ था वो दिया है सो so, उसका टैली टेबल बनाना है सो so, अगेन हमने पहले ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर लिया कौन कौन सी शू साइज है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हो गए शू साइजेस देन ये हो गया कि हाउ मेनी शूज ऑफ दिस साइज वॉज सोल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे ठीक है सो फोर साइज वाले दो शू का सेल हुआ था तो टैली मार्क्स में हमने दो स्लैश ड्रॉ कर लिए फाइव uh, साइज के फाइव शूज सेल हुए थे तो फाइव टैली ड्रॉ कर लिया सिक्स साइज के चार शूज सेल हुए थे तो चार ड्रॉ कर लिया इस तरीके से हमने बना लिया टैली टेबल सुपर इजी है टैली टेबल कुछ भी नहीं करना है इसमें है ना कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एंड या माय ऑल न्यू स्टूडेंट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज की अगर आपको भी अपने आने वाले एनुअल एग्जाम में तबाही मचानी है बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स लाने हैं अपना इम्प्रूवमेंट लाना है तो बच्चों इट्स हाई टाइम लेस देन टू मंथ्स आर देयर फाइनल एग्जाम्स के लिए कई स्कूल से फेबररी में कई स्कूल से मार्च में ही स्टार्ट हो जाएगा सो क्विकली क्विकली एनरोल कर लो वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन को ताकि आप 
unlimited live classes, unlimited doubt solving, handwritten notes, unlimited live tests और सब performance reports के साथ अपनी तैयारी कर सको in the Vedantu Pro subscription and याद रखना all the micro courses and crash courses मतलब basically सारे revision courses, सारे chapter wise courses free of cost मिलेंगे same subscription में so जल्दी से subscribe कर लो इसे enroll करने के लिए link इस video के description में आपको मिल जाएगा simply website पे जाके अपनी class select करना अपना board select करना and then आप enroll कर सकते हो for one month, three month और six month six month enroll करने का तो आपको कोई फायदा है नहीं so don't do that वन मंथ या फिर थ्री मंथ के लिए एनरोल कर लो फटाफट से रिवीजन भी हो जाएगा आपका पूरा सारे सब्जेक्ट्स का और भूल ना मत टू यूज द कूपन कोड एस के पी आर ओ ताकि आपको मिल जाए ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट फ्रॉम मेदांत ओके चलो सो नाउ मूविंग ऑन लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स जो आप मुझे बताने वाले हो सो so, बच्चों जल्दी से बताओ कॉमेंट करके डेटा मीन्स Information in the form of dash. Data की definition क्या होती है? What is data? Data होती है information. लेकिन in the form of what? हम किसी भी data को किस form में represent करते हैं? सोचो और बताओ. Data means information in the form of well. Data का मतलब होता है information जो हमें मिलती है in the form of न्यूमेरिकल फिगर्स न्यूमेरिकल फिगर्स जैसे कि अभी हमने देखा शू साइजेस नंबर ऑफ एप्पल्स नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन सो नंबर्स में मिलता है ना न्यूमेरिकल फिगर्स में हमें डेटा मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा ऑब्टेन इन द डैश फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा रॉ डेटा किसको बोलते हैं ये डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी याद करो किसे बोलते हैं हम रॉ डेटा Raw data is unused data, unseen data. So raw data kya hua? The data obtained in the original form. Thik hai? Jiska koi bhi modification nahi hua, koi bhi use nahi hua. Original form mein jo data hai, usse hum kehte hai raw data. Next hai, arranging the numerical figures in ascending or descending order is called an ये आप लोगों ने नहीं सीखा है तो मैं बता दूं अब सीख लो किसी भी डेटा को अरेंज करने को हम बोलते हैं अरे बनाना एरे इट इज कॉल्ड एज एन एरे एरे इज नथिंग बट डेटा अरेंज इन दी ऑर्डर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड इट्स डैश एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया उसे हम क्या बोलते हैं सुपर लड्डू क्वेश्चन है अभी तो हमने टैली टेबल बनाया था टैली टेबल में हम क्या डिनोट करते हैं कितने टाइम एक डेटा रिपीट हुआ है उसे क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी राइट कितने लोगों ने सही गेस किया फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डेटा नेक्स्ट इन द लास्ट वन इज अरेंजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड एज एक डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करने को बोलते हैं टैब्यूलेशन ऑफ डेटा डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देना टैब्यूलेशन ऑफ डेटा ओके ओके ग्रेट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग ऑन इज नंबर ऑफ स्टूल इन फाइव रूम्स ऑफ अ स्कूल आर गिवेन बिलो टेकिंग द स्केल फिगर एज टेन स्टूल ड्रॉ द पिक्टोग्राफ हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है जहां पे हमें शो करना है कि एक स्कूल के पांच रूम्स में कितने स्टूल्स हैं ठीक है सो so बेसिकली हमें दिया है पहले रूम में थर्टी स्टूल्स हैं दूसरे रूम में फोर्टी स्टूल्स हैं तीसरे रूम में सिक्सटी स्टूल्स हैं लेकिन जो पिक्टोग्राफ हमें बनाना है तो जो इमेज हम यूज करेंगे एक इमेज टेन स्टूल को रिप्रेजेंट करेगी इजी है सो so पहला क्या है नंबर ऑफ स्टूल्स थर्टी और कितने इमेजेस बन जाएंगे थ्री इमेजेस फोर्टी के लिए फोर इमेज सिक्सटी के लिए सिक्स इमेज फिफ्टी के लिए फाइव इमेज और ट्वेंटी के लिए दो इमेजेस लगेंगे सो so, इसका यूज करके हमने ड्रॉ कर लिया सो दिस इज डिनोटिंग हाउ मच थर्टी स्टूल्स फोर्टी स्टूल्स सिक्सटी स्टूल्स फिफ्टी स्टूल्स एंड ट्वेंटी स्टूल्स तो एक स्टूल दिखा रहा है टेन तो दो दिखाएंगे ट्वेंटी इस तरीके से हमने बना लिया पिक्टोग्राफ दिस इज नथिंग बट ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ ठीक है 
ईजी है सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ In a class test, the number of students passed in various subjects are given below. Taking the scale figure as equal to five successful students, draw the pictogram. ठीक है. So, class test में दिया है कि number of students who passed in English are fifteen, math में twenty five, Hindi में ten, और drawing में twenty. अब इसे pictograph में show करना है. लेकिन जो भी आप image use करोगे, वो five students को show करेगी. यानी 15 के लिए कितने इमेजेस लगेंगे जल्दी बताओ 15 को डिनोट करने के लिए कितने इमेजेस लगेंगे तीन इमेजेस 25 के लिए 5, 10 के लिए 2 और 20 के लिए 4. सो यूजिंग दिस हमने ड्रॉ कर लिया 3, 5, 2, 4. <laughs> तो इस तरीके से हमने डिनोट कर दिया इंग्लिश में है मैथमेटिक्स में है 25, हिंदी में है 10 और ड्राइंग में है 20 पासिंग स्टूडेंट्स इजी है एक इमेज उसने बोला था वन इमेज विल रिप्रेजेंट फाइव स्टूडेंट्स सो इस तरीके से हमने 15 स्टूडेंट्स को ड्रॉ कर दिया ठीक है ओके चलो नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग सिक्स मंथ्स आर गिवेन बिलो Taking the scale figure as 10 fans sold, draw the pictogram. So इसमें दे दिया है कि एक फिगर एक इमेज जो है वो 10 fans को शो करेगा Again pictograph draw करना है super easy है थर्टी fans के लिए तीन इमेज लगेंगे फोर्टी के लिए फोर सिक्सटी के लिए सिक्स फिफ्टी के लिए फाइव ट्वेंटी के लिए टू और थर्टी के लिए तीन लगेंगे क्योंकि एक इमेज टेन फैंस को शो कर रहा है तो इस तरीके से हमने बना लिया अपना पिक्टो ग्राफ ठीक है मार्च में 30 फैंस और 30 फैंस को डिनोट करने के लिए हमने 10 प्लस टेन प्लस टेन थर्टी सो इसलिए हमने तीन फैन ड्रॉ किए किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना कि क्या कंफ्यूजन है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बार ग्राफ वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है नो पिक्टोग्राफ एंड टैली टेबल तो बहुत ही ईजी लगता होगा आप लोग को बार ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कैसे हम आंसर्स निकालते हैं तो चलो क्वेश्चन करते हैं अब इसमें पहला क्वेश्चन है इन अ सर्वे ऑफ सिक्सटी फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड एंड द डेटा हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन द बार ग्राफ ठीक है सो पहला है वॉट इंफॉर्मेशन डज दी बार ग्राफ गिव सो बार ग्राफ को देख आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है ये बताना है सो so, आप देख रहे हो कि x एक्सिस पे दिया है नंबर ऑफ मेंबर्स और y एक्सिस पे दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज और मैक्सिमम कितना है 25 फैमिली तो बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी ठीक है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली जिसमें सर्वे हुआ है 25 फाइव फैमिलीज का ये शो कर रहा है हमारा बार ग्राफ अब सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी फैमिलीज हैव थ्री मेंबर्स तो बार ग्राफ देख के आंसर बताओ कितनी फैमिलीज के सिर्फ तीन मेंबर्स हैं कितनी फैमिलीज में सिर्फ तीन मेंबर्स हैं सो बार ग्राफ देखो आप नंबर ऑफ मेंबर्स थ्री यही क्वेश्चन ने पूछा है तीन मेंबर कितनी फैमिलीज में सो so, थ्री की हाइट देखो वट इज द हाइट ऑफ थ्री टेन यानी कि फैमिलीज हैविंग थ्री मेंबर्स आर टेन फैमिलीज ओके नेक्स्ट हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड कितने कपल्स के कोई भी बच्चे नहीं है अब अब आप देखोगे यहाँ मेंबर्स दिया है चिल्ड्रन के बारे में तो दिया ही नहीं तो आंसर कैसे बताएंगे वेल well, लॉजिक हमें ये यूज करना है कि अगर दो मेंबर है यानी हजबेंड वाइफ है नो चिल्ड्रेन बिकॉज ओनली टू मेंबर्स सो दिस वन इज नो चाइल्ड वाली फैमिलीज कितनी फैमिलीज हैं फाइव सो हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड फाइव फैमिलीज हैव नो चाइल्ड ओके एंड लास्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन कौन सी टाइप की फैमिली मोस्ट कॉमन है ये भी आप देखते ही बता सकते हो जल्दी बताओ कॉमेंट करो और आंसर बताओ विच टाइप ऑफ फैमिली इज मोस्ट कॉमन कम ऑन टेल दी आंसर इजी है ग्राफ देख के आप बता सकते हो हाइट सबसे ज्यादा किसकी है फोर की यानी फैमिली विच इज हैविंग फोर मेंबर इज मोस्ट 
common yani family which is having two children and four members is the most common family so pehla answer tha given paragraph provides information about the number of members in 25 families of a colony there are 10 families that have three members there are five couples that do not have child and their families having two children and four members are the most common families okay easy hai na bar graph ke question karna hai i know super easy chalo last question of the day look at this bar graph and tell that bar graph kya batana cha raha hai well aap dekh ke kya bata sakte ho jaldi se mujhe batao bar graph kya batana cha raha hai yahan pe diya hai marks yahan pe diya hai subject to kya batana cha raha hai bahut hi easy hai but aapko correct correct batana hai what is the bar graph telling well aap multiple answers to zarur bana sakte ho is cheez ke but सबसे मेन आंसर होगा इसका कि द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बायोग्राफ इज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जाम एक एग्जाम में एक स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए वो दिया है बायोग्राफ में ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट पुअरेस्ट मतलब कितने किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स लेके आए So, आप देख के ही बता सकते हो सबसे कम हाइट किसकी है साइंस की तो द स्टूडेंट इज पुअरेस्ट इन साइंस ठीक है नेक्स्ट विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट इन स्टूडेंट सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग किस सब्जेक्ट में वो भी आप देख के बता सकते हो मैथमेटिक्स की हाइट सबसे ज्यादा है उसकी मार्क्स सबसे ज्यादा यानी सेवेंटी मार्क्स आए हैं सो इट इज बेस्ट परफॉर्मिंग इन मैथ वर्स्ट परफॉर्मिंग इन साइंस साइंस में अराउंड ट्वेंटी फाइव मार्क्स आया उसके एंड देन लास्ट क्वेश्चन क्या है इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन फोर्टी मोर देन फोर्टी मार्क्स किस में आए तो देखते हैं इंग्लिश में आए हैं फोर्टी हिंदी में आए हैं फिफ्टी फाइव मैथ में आए सेवेंटी और साइंस में ट्वेंटी फाइव तो मोर देन फोर्टी फाइव यानी फोर्टी सॉरी मोर देन फोर्टी यानी इसको इंक्लूड नहीं कर सकते सो फिफ्टी फाइव सेवेंटी एंड ट्वेंटी फाइव को भी नहीं कर सकते सो so, हिंदी और मैथमेटिक्स में उसके फोर्टी से ज्यादा मार्क्स आए हैं ओके सो ये हो गया हमारे आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन सो बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है ये चैप्टर हमने आर डी शर्मा भी कर लिया आर एस अग्रवाल भी कर लिया एन सी आर टी एक्सरसाइजेस भी कर लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है बहुत ही लड्डू हलवा चैप्टर है भाई आई होप सबसे बन गया होगा सो so, इसी तरीके से बच्चों अगर आप मैथ और बाकी सब्जेक्ट्स को सुपर इजी और सुपर फन बनाना चाहते हो तो हमारे वेदांत तो ऐप को जल्दी से आज के आज एनरोल कर लो एनुअल एग्जाम के प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट करनी है मेरी मैथ मैजिशियंस को विथ ऑल दी लाइव क्लासेस ऑल डाउट सॉल्विंग एंड ऑल टेस्ट सीरीज इन जस्ट वन सब्सक्रिप्शन विच इज वेदांतु प्रो और इसे एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा just go to that link and use this coupon code to get 20% off also okay chalo now homework time so ye hai aaj ka homework do the homework and tell the answer iska answer main kal bataungi live session mein theek hai so for more magic you can join our telegram group which is vdnt.in/mathmagicians ye link hai uska is link ko google pe type karo aur pahunch jao hamare टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है बच्चा लोग ओके एंड फॉर बिकमिंग अ मैथ विजार्ड ऑफ मैथ मैजिशियंस आपको करना होगा सब्सक्राइब इस चैनल को विच इज वी मैथ मैजिशियन क्लास सिक्स ताकि आप भी एक मैथ विजार्ड बन जाओ और बेस्ट ऑफ बेस्ट बन जाओ अपने मैथ सब्जेक्ट में ठीक है बच्चा लोग सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल है ग्रेट डे बाय गाइज कल मिलते हैं बाय बाय